机关暗藏剧毒，那他到底还能不能吃？在民间一直有十年机关赛砒霜的说法，但很多人不知道它究竟是不是真的，又是怎么传出来？关注本期视频，带你探索这其中的秘密。说在这北宋时期，有一渔民常年一个人出海打鱼，往往出去很久才会回家。这天，渔民回到家里后，妻子见到他很开心，便将家里养了十年的老母鸡宰了。当晚给渔民炖了一锅鸡肉汤。打算犒劳他，结果就在第二天，妻子醒来时发现身旁的丈夫没了动静，于是妻子被押上了公堂。不明真相的群众对渔民的妻子指指点点。仵作验尸后表示渔民中毒而亡，县令便审问渔民妻子昨天晚上给渔民吃了什么。妻子表示当晚给丈夫炖了十年的老母鸡，最后查出那鸡冠有毒。那么鸡冠有毒是否有科学依据呢？不知道大家有没有听说过这样一句话：鸡不过六春，狗不过八秋，说的就是鸡的命。一般不会超过六个春天。事实上是怎么样，暂且不说，但可以看出，鸡通常是不可能活到十年的，因为鸡在成熟后不是被安排着下蛋，就是会被屠宰掉。所以说，十年鸡冠有剧毒是不太可能的。另一方面，鸡的生理构造和很多动物是一样的。有人说，年龄越久的鸡，头部会含有很多重金属物质，比如汞、铅等，这些物质吃多了就会造成中毒现象，然后在鸡冠上堆积很多重金属物质。吃多了就会造成中毒的现象。事实上，鸡在吃了有毒的食物后，这些毒素往往会通过鸡的排毒器官，也就是鸡的肝肾进行代谢，所以它是不会出现在鸡冠上的。这时有人或许会问：既然毒素不会出现在鸡冠上，那么鸡的排毒器官肝脏能吃吗？事实上，鸡的内脏有着丰富的蛋白质，是可以吃的，但是在营养丰富的同时，鸡内脏的胆固醇含量却非常的高，吃多了就会造成一些高血脂的发生，所以大家还是要适量食用。另一方面，在吃鸡内脏的时候，一定要煮熟、清洗干净，因为鸡在吃一些活体小虫的时候，可能会将一些寄生虫卵吃到肚子里。如果人类吃到肚子里，还会引发各种寄生虫病。好了，今天的视频到这里就结束了。如果喜欢本期视频的话，点赞三连。对此大家有什么看法呢？欢迎积极留言评论。